Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur comment optimiser votre nombre de FPS sur Star Wars Jedi Survivor. On va recommencer par une optimisation de Windows et par la suite, on va aller à l'intérieur du jeu. Donc maintenant, les meilleurs paramètres Windows pour le gaming. La première des choses que je vous recommande, c'est d'écrire le Game Mode ou le Mode Jeu si votre Windows est en français. Assurez-vous que celui-ci est activé, euh, je vous dirais, depuis la dernière année. C'est super efficace, ça va vraiment vous aider à optimiser votre machine pour qu'il soit vraiment focusé sur le jeu que vous jouez. Donc, super important de l'utiliser. Au niveau du Xbox Game Bar, je vous recommande de le désactiver complètement. Ça cause beaucoup de mini lag, même des crashs dans certains jeux. Donc, pour l'instant, ça, on garde ça désactivé. Et au niveau de la capture, je vous recommande le Background Recording à off. Et le Recorded Audio à off, on désactive ça complètement. Un autre chose que je vous recommande avec Windows, si vous devez avoir une carte graphique Nvidia série 1000 ou plus récent, vous écrivez Graphic Setting ou le mode graphique. Assurez-vous d'activer le Hardware Accelerated GPU Scheduling. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider au niveau de votre bottleneck euh, avec votre carte vidéo. Euh, ça va être vraiment sur des cartes, je vous dirais, des 1050, 1050, 2060, 1060. Euh, vous pouvez espérer des fois des 2 à 5% d'optimisation au niveau de vos FPS. Et il y a beaucoup de gens aussi qui, que ça l'aide au niveau, euh, de, si vous avez des mini lags, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Troisième des choses, je vous recommande de faire la mise à jour de vos drivers, donc vos drivers AMD ou Nvidia, allez directement sur leur site web ou même des fois vous avez une petite euh, check for update comme ça qui vous permet de vous assurer d'avoir la dernière version. Il y a beaucoup de mises à jour, performance, euh, que ce soit général ou pour des jeux dédiés. Donc quand il y a un nouveau jeu AAA qui sort, souvent vous allez avoir des drivers qui vont être dédiés pour celui-ci. Donc super important de faire la mise à jour. Un autre chose que je vous recommande euh, que vous pouvez avoir avec Nvidia ou AMD, euh, c'est le Image Scaling. Donc euh, du côté d'AMD, ça s'appelle le Super Résolution. Du côté d'NVIDIA, c'est le NIS. Euh, Qu'est-ce que ça fait en gros? J'ai un guide dédié qui, qui, va, qui peut vous parler un peu de comment l'installer et comment, euh, com comment ça fonctionne. Mais je vais vous expliquer rapidement qu ce que ça fait. En gros, vous euh, l'enable, donc on, on l'active. Ce que ça fait, c'est que vous allez dans votre jeu. Exemple, vous avez un écran en 2K, vous jouez à vos jeux en 2K. Vous baissez la résolution de votre jeu en 1080p. Et le logiciel va s'assurer de le scale back à 2K. Donc, il va le ramener à 2K avec les, les drivers de AMD. Ça vous permet souvent de gagner des 10, 15, 20 Si vous faites du 4K à 1080p, vous pouvez même aller chercher jusqu'à 35 Donc, c'est quand même super intéressant. Par contre, vous allez avoir une certaine... Euh, votre image aura pas la même qualité que si vous jouez sans ça, mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider si vous avez de la misère à jouer genre en 4K 60 FPS ou même 60 FPS pour votre 2K. Euh, je vous recommande fortement. Si vous avez une carte Nvidia, euh, très important, allez dans votre Control Panel ici. Clique droit sur le logo, Control Panel. Et là, juste bien regarder tous mes paramètres. La majorité vont être par défaut. Si vous avez le Low Latency Mode, je recommande fortement de l'activer directement euh, dans le logiciel d'NVIDIA. Si vous voulez bloquer vo votre nombre de FPS directement dans le logiciel, c'est vraiment ici que vous allez le faire. Donc, si vous voulez l'activer, vous choisissez votre nombre de FPS selon qu ce que vous voulez. Exemple, si vous avez un écran euh, 170 Hz, vous voulez activer votre G-Sync. Vous devez vous assurer de jamais dépasser 170 FPS, sinon vous allez perdre votre G-Sync. Donc, je vous recommande, exemple, de bloquer vos FPS à 168. Dans ce cas-là, on se laisse un jeu d'environ 2 FPS. Dernière petite chose au niveau du Power Management Mode, assurez-vous d'être en normal. Euh, je ne vous recommande pas d'y aller avec le, le, le mode performance. J'ai fait des tests entre le normal et performance. Et dans la majorité de mes benchmarks, j'ai toujours eu mieux en normal. Donc, je vous recommande fortement d'utiliser celui-ci. Si vous avez l'option du Change SCC State, assurez-vous qu'il ne soit pas coché. Vous allez ralentir votre VRAM en fait sur votre carte vidéo. Donc, fortement euh, conseillé de ne pas l'utiliser. Au niveau de votre résolution, assurez-vous d'utiliser la résolution native. Donc, si vous avez un écran de 2K, ça devrait être une résolution 2K, c'est 1080p, 1080p. Et super important au niveau de votre refresh rate, d'avoir le bon refresh rate ici. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur d'ajouter un écran 144Hz. Par défaut, Windows le met à 60 et il croit qu'il joue en ce moment euh, et qu'il joue présentement à 144Hz. Ce n'est pas le cas. Donc, super important de s'assurer d'avoir le bon refresh rate. Dans les petits paramètres que je pourrais euh, parler, c'est vraiment euh, au niveau du G-Sync. 
Donc, si vous voulez utiliser la techni technologie G-Sync, c'est vraiment ici que vous allez l'activer. Euh, je vous recommande de le mettre en mode Window et Full Screen parce que des fois, euh, si vous utilisez des logiciels ou un, un jeu en fait euh, en Borderless, le G-Sync ne sera pas appliqué. Donc, si vous voulez que ça fonctionne, cliquez ici. Et euh, bien sûr, de l'activer selon les écrans que vous voulez l'utiliser. Ça se peut que vous votre écran principal soit compatible, mais pas votre deuxième. Donc, vous pouvez dire euh, juste euh, activer ce setting pour cet écran. Dans mon cas, je ne l'utilise pas parce que je préfère avoir un FPS qui est complètement débloqué avec une 4090. Souvent dans les jeux, je vais être capable de faire du 250-260 FPS et euh, mon input lag va être encore plus bas que si j'utiliserais euh, G-Sync euh, et bloquer mes FPS, exemple à 168 FPS. C'est pour ça que je ne l'utilise pas. Donc c'est tout pour les paramètres Nvidia. Un autre chose que je recommande, c'est le profil énergie. Donc écrivez énergie. Allez dans vos options de pouvoir. Euh, sur un ordinateur de bureau, honnêtement, vous allez toujours être à balancer ou à high performance. Vous ne devrez pas avoir de problème. C'est vraiment pour les gens qui ont des laptops. Euh, Qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, vous branchez votre ordinateur, vous le débranchez. Il va, il va rester un genre de mode d'économisateur de, d'énergie ou de batterie. Vous ne voulez vraiment pas utiliser ça lorsque vous jouez un jeu. Vous voulez le maximum de vos ressources. Donc, toujours important de brancher son laptop dans le mur. Et deuxièmement, d'utiliser un profil comme balancer ou performance pour s'assurer d'avoir le maximum de performance de son ordinateur. Un autre truc que je peux vous mentionner, c'est pour les gens qui ont des problèmes au niveau de la RAM, j'ai un logiciel qui s'appelle Intelligent Standby List Cleaner. Euh, c'est un logiciel qui est fait par le gars qui a développé DDU. Euh, donc, c'est des logiciels vraiment fiables et inquiétez-vous pas, c'est pas des virus. Euh, en gros, ici, vous voyez le total de votre mémoire. Donc, moi ici, ça me dit que j'ai 32 gigs de mémoire vive. Ce que je vous recommande, c'est de prendre votre total et de le diviser par deux et de l'inscrire ici dans Free Memory Lower Than. En gros, ça vous permet de premièrement d'optimiser votre mémoire et d'optimiser votre standby list. Ça va être vraiment au niveau, encore une fois, des mini lags. Je vous dirais que vous allez vraiment voir la différence si vous avez un ordinateur qui a 4 gigs, 8 gigs de RAM, même 12 gigs. En haut de 16 gigs, Windows fait très bien le travail. Vous n'allez pas avoir besoin de ce logiciel-là. Donc, en gros, vous appuyez Start. Et là, vous allez voir que mon standby list ici vient de se nettoyer. Vous pouvez le laisser baisser. Et là, maintenant... Je peux jouer à mes jeux. Finalement, euh, sur ma chaîne, j'ai des guides d'overclocking, de, de cartes vidéo et aussi de processeurs. C'est des guides assez basic. Je ne vais pas toucher euh, à, au voltage de votre processeur. Donc, ils sont assez sécuritaires. Vous pouvez aller chercher des fois des 2 à 12% euh, selon vos thermales et vos composantes au niveau de l'optimisation euh, de, de vos FPS. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider. Je vous recommande d'aller voir ma chaîne. Donc, maintenant, allons à l'intérieur du jeu. Donc maintenant à l'intérieur du jeu, première des choses au niveau de la résolution, je vous recommande vraiment euh, d'y aller avec votre résolution native de votre euh, écran. Dans mon cas, c'est un écran 2K, donc j'y vais en 2K. Si vous avez un écran Full HD 1080p, allez-y en 1080p. Au niveau du Window Mode, je vous recommande fortement d'y aller en full screen. Les autres modes, ça semble causer des mini lags, des petits stuttering, donc super important d'y aller en plein écran. Au niveau de la distance de vue devant soi, il y a quatre paramètres en fait, vous avez low, medium, high, epic. Euh, honnêtement, à high et epic, vraiment, vous allez avoir des grosses drops au niveau des FPS, là c'est 4 à 5% pour chaque bracket. Donc medium pour moi, c'est le bon compromis car l'eau, c'est vraiment, vraiment, euh, vous allez voir très près devant vous, et vous n'allez pas avoir un bon euh, view distance devant. Je vous dirais que pour ce type de jeu, euh, le medium, c'est vraiment le, le paramètre à utiliser. Maintenant, au niveau des ombrages, 4 paramètres encore une fois. Si on passe de Epic à Low, vous pouvez avoir 16% d'augmentation au niveau des FPS. Si les ombrages ne sont pas importants pour vous, allez-y avec du Low. Sinon, allez-y avec du Medium. Mais vraiment, c'est un paramètre très important dans ce jeu-là pour avoir plus de FPS. Au niveau de l'anti-aliasing, on a plusieurs anti-aliasing. Je ne suis vraiment pas fan de l'anti-aliasing dans ce jeu-là. C'est un TAA euh, qui rend le jeu très flou. Donc pour moi, facilement, vous pouvez rouler du anti-aliasing à l'eau. Vous allez gagner un bon 8% au niveau de vos FPS et vous allez avoir une meilleure visibilité. Au niveau des textures, euh, en ce moment, il y a un bug au niveau de la VRAM qui risque d'être patché euh, au lancement. Donc très important de regarder votre nombre de VRAM. Euh, si vous avez en, en haut de 8 GB, vous allez pouvoir rouler probablement du EPIC. À 6 GB, allez-y avec du high. À 4 GB, allez-y avec du médium et en bas de 4 GB, allez-y avec du lot. Il n'y a pas d'indicateur euh, en ce moment qui, qui vous permet de savoir combien de VRAM a été utilisé. Donc, euh, vous allez devoir utiliser un logiciel un peu à la MSI Afterburner. Comme en ce moment, vous voyez au menu, il, il utilise 6.2 GB. Donc, euh, vraiment, ça va être vous qui va devez voir euh, si vous avez assez de VRAM pour rouler le jeu. Mais je pense que le bug en fait du départ euh, qu'il y avait euh, sur le jeu va être réglé assez rapidement. 
Au niveau des effets visuels, je vous recommande d'y aller avec Medium. Encore une fois, High et Epic, c'est du 3-4% pour chaque bracket. Et Low et Medium, j'ai seulement vu 1% de différence au niveau des FPS. Donc, je vous recommande d'y aller en Medium. Post-Processing, je ne suis pas vraiment un fan de Post-Processing dans ce jeu-là. Encore une fois, pour question de visibilité, le jeu est très flou une fois que vous allez à High et Epic et même Medium. Donc, je vous recommande d'y aller à Low et vous allez gagner un bon 6% au niveau de vos FPS. Au niveau du foliage, vous pouvez faire facilement du médium et même du high. Je vous dirais que c'est à peu près 2% pour chaque braquette. Donc, à high, c'est pas trop demandant. Mais à mes high pick, par contre, on tombe à du 3-4% de perte au niveau des FPS. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre. Mais high peut être facilement roulé. Field of view, je recommande quelque chose comme wider ou défaut. Vraiment, c'est à vous de voir. Plus votre field of view va être large, plus vous allez perdre des FPS à l'intérieur du jeu. Donc, commencez par défaut. Faites votre guide avec votre nombre de FPS. Si tout va bien au niveau des FPS, vous pouvez monter. Si vous, vraiment vous avez des problèmes au niveau de vos FPS, je vous recommande de même réduire le field of view avec quelque chose comme narrower ou narrow S. Le V-Sync, je le débloque complètement pour avoir le moins d'input lag possible. Mais encore une fois, c'est une question de préférence. Euh, si vous n'aimez pas les lignes, les tiering qui apparaissent, les lignes horizontales, activez votre V-Sync. Vous allez acheter un petit peu d'input lag, mais sur un jeu solo comme ça, c'est pas si grave. Et euh, si vous avez des technologies comme le G-Sync ou le Free Sync avec euh, Radeon, euh, facilement euh, utilisez ça. Puis ça va vraiment vous régler votre problème de synchronisation entre votre moniteur et votre carte vidéo. Le retracing, je le désactive complètement. Ça, c'est sûr que ça va complètement détruire vos FPS. Donc, encore une fois, ça dépend quel type de guide vous voulez faire. Si vous voulez une combinaison de baisser quelques graphiques pour activer du retracing, vous pouvez le faire. Mais je vous le dis, vous allez perdre vraiment beaucoup d'FPS. Il n'y a pas euh, le DLSS pour l'instant à l'intérieur du jeu. Donc, vous avez seulement le Super Resolution 2. Je ne suis pas un grand fan du FSR 2, honnêtement. Donc, euh, si vous l'avez à l'utiliser, utilisez en mode qualité. J'ai vu une différence à peu près de 6% au niveau des FPS. Par contre, le jeu, quand il y a trop d'action, je le trouve trop flou. Euh, si vous êtes vraiment limité, là, puis vous avez une vieille carte qui roule du FSR, allez-y avec même du balancé. Ça va vraiment vous aider au niveau de vos FPS. Mais honnêtement, ça, c'est vraiment dernier recours parce que vraiment, ça va affecter la visibilité de votre jeu. Donc par la suite, on va aller dans les effets. Les effets, je vous conseille de tout désactiver. Motion Blur, Film Grain, Chromatique, Aberration. Encore une fois, question de visibilité, vous allez gagner à peu près 4%. Votre jeu va être vraiment plus clair. Je recommande aussi de désactiver complètement le Camera Shake et le Ambient Camera Sway. Encore une fois, question de visibilité, moins de, 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 je voudrais, de bruit dans votre image lorsque vous êtes en train de jouer. Et voilà. Ça fait pas mal le tour au niveau des visuels, je vous dirais. Par la suite, au niveau du extra, je vous recommande de désactiver le usage sharing. Donc, ça l'envoie du data à IA, de qu'est-ce que vous êtes en train de faire, etc. Euh, des fois, ça peut causer des petits problèmes. Euh, je ne suis pas un fan de cette espèce de, de partage de données-là. Donc, euh, je le désactive à l'intérieur du jeu. Donc, ça fait pas mal le tour de mon guide pour Star Wars Jedi Survivor. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaires de cette vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Euh, très important de me mentionner quel type d'ordinateur vous utilisez, donc carte graphique, CPU, ainsi que votre nombre de RAM. Et puis, avec une question claire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, tout le monde. Peace!